వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ సోషలైజేషన్ సాంఘీకరణం అంటే ఏంటి ఈ సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మరియు సోషలైజేషన్ ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది ఎటువంటి ఏజెంట్స్ ఏవైతే సోషలైజేషన్కు ఉపయోగపడతాయి అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకా కొన్ని సీటెడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ పైన డిస్కస్ చేద్దాం ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారన్నది సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి సోషలైజేషన్ అంటే సొసైటీ నుంచి నేర్చుకోవడం అని చెప్పొచ్చు మనం ఫస్ట్ పుట్టినప్పుడు పిల్లవానికి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది తెలియదు తర్వాత ఆ పిల్లవాడు ఒక షేప్ అవ్వడం వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం కానీ ఈ సొసైటీ ఏ రకంగా ఆలోచిస్తుంది ఎలాంటి పనులు చేస్తే ఈ సొసైటీలో మంచిగా భావిస్తారని వాళ్ళ మైండ్ను ఆ రకంగా మలుచుకోవడాన్ని సోషలైజేషన్ అంటారు వాళ్ళు ఆ రకంగా షేప్ అవ్వడాన్ని సోషలైజేషన్ అని ఉండొచ్చు ఈ సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఒక వ్యక్తి వేరే వేరే కల్చర్స్ నుంచి ఈ సొసైటీ నుంచి ఒక మెంబర్గా ఏ విధంగా ఉంటే సోషలైజేషన్ అనేది సొసైటీలో మంచి వ్యక్తిగా తన రోల్ ఉంటుంది అని ఆలోచించడానికి సోషలైజేషన్ అంటారు ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల కానివ్వండి ఈ సోషలైజేషన్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అంటే మనం గ్రోత్ గురించి అనుకునేటప్పుడు గ్రోత్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అనే కాదు అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే గ్రోత్ ఒక స్టేజ్లో ఆగిపోతుంది డెవలప్ అనే డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ అనేది త్రూ అవుట్ ది లైఫ్ జరుగుతుంది పుట్టినప్పటి నుంచి ఓమ్ టు టోమ్ అంటాం ఓమ్ టు టోమ్ తల్లి గర్భం నుంచి చనిపోయే వరకు డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది కానీ ఈ సోషలైజేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే పుట్టిన తర్వాత ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని అనొచ్చు లైఫ్ లాంగ్ వరకు అంటే చనిపోయే వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది సొసైటీ నుంచి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం కొత్త వ్యక్తులను కలవడం కొత్త వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ అవ్వడం కొత్త కొత్త నామ్స్ కానీ కొత్త విధానాలు కానీ కొత్త రూల్స్ కానీ తెలుసుకోవడం ఈ రకంగా సోషలైజేషన్ అనేది సమాజం నుంచి నేర్చుకోవడం అనేది వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ జరుగుతుంది ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ సోషలైజేషన్ను ఎటువంటి ఏజెంట్స్ ప్రభావితం చేస్తాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అనేది మనం ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ పిల్ల బయటికి వాళ్ళ తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ చూసేది ఏంటి ఈ సొసైటీని చూస్తాడా బయటకు వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్తాడా అంటే లేదు ఫస్ట్ చూసేది ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ రకంగా నడుచుకుంటున్నారు ఇవన్నీ చూస్తాడు కాబట్టి దీని ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ అంటాం వాళ్ళ రి రిలేషన్షిప్స్ కానీ వాళ్ళ అమ్మను ఏ రకంగా పిలవాలి వాళ్ళ అత్తయ్యతో ఏ రకంగా ఉండాలి వాళ్ళ నాన్నమ్మకు ఎలా గౌరవం గౌరవం ఇవ్వాలి వాళ్ళ తాతయ్యతో ఎలా ఉండాలి ఈ రకంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి మోరల్ వాల్యూస్ కానీ రూల్స్ కానీ చెప్పులు బయట వదిలి రావాలి ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని రూల్స్ అనేవి పిల్లలు ఎవరి నుంచి నేర్చుకుంటారు ఫస్ట్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి నెక్స్ట్ పీర్స్ ఈ ఫ్యామిలీ వల్ల సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది ఇంకా పీర్స్ అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఇంటరాక్షన్స్ జరపడం వల్ల వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇంకా వాళ్ళ థాట్స్ కూడా ఒకరొకరు షేర్ చేసుకొని వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది రిలీజియన్ అంటే వాళ్ళ మతం ఒక్కొక్కరి మతాల్లో ఒక్కొక్క విధానాలు ఉంటాయి ఎవరి మతంలో వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా రూల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఫాలో అవ్వడం ఏ రకంగా ఫెస్టివల్స్ కానీ వాళ్ళు పాటించే రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఫా పాటించడం దీన్ని కూడా సోషలైజేషన్ అంటాం ఒకవేళ ఒక పిల్లవాడు బాగా చదివేవాడు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందని తెలియకపోతే ఆ పిల్లవాడిని యొక్క సోషలైజేషన్ జరగలేదు అని అంటాం కాబట్టి సోషలైజేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా గవర్నమెంట్ నుంచి సోషలైజేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది కొన్ని కంట్రీస్లో ఏ రకంగా ఉంటాయంటే కొన్ని కంట్రీస్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టినప్పుడు అక్కడి దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాటిని ఫాలో అవ్వడానికి తప్పులు చేయకుండా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముసలి వాళ్ళను కొన్ని కంట్రీస్లో ముసలి వాళ్ళను బయటికి పంపించడం అనేది చాలా నేరం సో అలాంటి కంట్రీస్లో ఎలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి అలా పంపించిన వాళ్ళకి ఊరి శిక్ష వేయడం ఎక్కువ ఫైన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో అలాంటి రూల్స్ అనేవి లేవు సో ఇండియాలో పెద్దగా దీని గురించి పట్టించుకోకుండా ఉంటారు ఇలా గవర్నమెంట్ పెట్టే రూల్స్ ప్రకారం 
సోషలైజేషన్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా బయట స్మోకింగ్ చేయడం కానీ పబ్లిక్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో పార్క్ చేయడం కానీ వెహికల్స్ని ఇలా చేయడం కొన్ని కంట్రీస్లో ఇది చట్టనిత్య పెద్ద నేరంగా భావిస్తారు వాళ్ళకు పెద్ద మొత్తంలో ఫైన్ వేయడం ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంకా వాళ్ళకు జైలు శిక్ష కూడా ఉంటుంది కానీ కొన్ని కంట్రీస్లో అలాంటి ఉంటాయి ఎక్కడైనా పార్క్ చేయొచ్చు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు అలాంటి కంట్రీస్లో గవర్నమెంట్కి భయపడకుండా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా గవర్నమెంట్ పెట్టే రూల్స్ ప్రకారం కూడా వాళ్ళ సోషలైజేషన్ అనేది ప్రభావం చూపుతుంది నెక్స్ట్ మీడియా మీడియా అంటే టీవీ కానీ మొబైల్స్ కానీ ఇంకా రేడియో న్యూస్ పేపర్ ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు ఈ మీడియా వల్ల కూడా సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళ స్టీరియో టైప్ అంటే వాళ్ళ జెండర్ కానీ డిసైడ్ అవ్వడం వాళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు ఎవరిని అనుకరించడం మూవీలో ఏదైనా వస్తే అనుకరించడం హీరోలని హీరోయిన్స్ని ఈ రకంగా వాళ్ళు సోషలైజేషన్ సమాజం నుంచి నేర్చుకుంటారు నేను ఇలా ఉండాలి ఇలా చేస్తే మంచివాళ్ళు ఇలా చేస్తే విలన్ అంటారు అని ఈ మీడియా నుంచి కూడా సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది వర్క్ వర్క్ వల్ల వాళ్ళు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్కుంటారు టైమింగ్స్ తెలుసుకుంటారు సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది దీనివల్ల కూడా ఈ టైంకి వెళ్ళాలి ఈ టైంకి లేవాలి ఈ టైంకి తినే టైం అని తెలుసుకుంటారు ఇంకా ఎథ్నిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఎథ్నిక్ బ్యా బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల బిలీఫ్స్ విలువలు సమాజంలో ఏ రకంగా విలువలు ఉన్నాయి ఒక జాతికి ఇంకొక జాతికి విలువలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ నమ్మకాలు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయని సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది క్లబ్స్ సోషల్ క్లబ్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ ఈ వీటి వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కలుస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ జరిగి ఒకరి థాట్స్ ఇంకొకరు షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా సోషలైజేషన్ అనేది వివిధ రకాలుగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ ఈ సోషలైజేషన్ జరగడానికి ఫ్యామిలీ నుంచి అయినా జరగచ్చు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఇంకా పక్కింటి వాళ్ళ నుంచి ఇలా వాళ్ళతో మాట్లాడడం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం వాళ్ళ నుంచి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి క్యాస్ట్ ఒక్కొక్క క్యాస్ట్లో ఒక్కొక్క రకమైన బిలీఫ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రకమైన నమ్మకాలు ఉంటాయి వాటి వల్ల కూడా సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందని పిల్లవాడి మైండ్లో కానీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్లో కానీ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి కమ్యూనిటీ ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా సోషలైజేషన్ చెందుతారు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్గా సోషలైజేషన్ అనేవి జరుగుతాయి వాళ్ళ స్కూల్లో కానీ స్కూల్ అనేది కూడా సోషలైజేషన్కు ఉపయోగపడుతుంది రిలీజియన్ వాళ్ళ మతం నెక్స్ట్ చూడండి ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ పుల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత ఎవరి నుంచి నేర్చుకుంటారంటే పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచే నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా బయట వాళ్ళు తెలియదు స్కూల్ నుంచి కానీ స్కూల్ అనేది ఫ్యామిలీ తర్వాత వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడం కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని కలవడం కానీ స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏంటంటే స్కూల్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు సో ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళు ఏ రకంగా నడుచుకోవాలి వాళ్ళ పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడం చూస్తే పిల్లవాడు ఏమన్నర్థం చేసుకుంటారు పిల్లలు నేను కూడా పెద్దవాళ్ళ ముందు లేచి నిలబడాలి వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ టైం అలాంటి పనులు చేస్తారు సో ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరి వల్ల వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుందంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వల్ల మరియు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వల్ల ఇలా పిల్లల్లో ఫస్ట్ సోషలైజేషన్ సొసైటీ నుంచి నేర్చుకోవడం అనేది ఎవరి నుంచి జరుగుతుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వల్ల జరుగుతుంది ఇంకా బయట చెప్పులు వదిలి రావడం టెంపుల్కి వెళ్ళే ముందు టెంపుల్ ముందు బయటనే చెప్పులు వదలడం ఇవన్నీ ఎవరిని చూసి నేర్చుకుంటారు పిల్లవానికి ఫస్ట్ తెలుస్తుందా ఇంట్లోకి చెప్పులు వేసుకురావాలి వేసుకురావద్దని అంటే తెలీదు టెంపుల్కి లోపలికి వేసుకు వెళ్ళాలి లేదు అని తెలుస్తుందా అంటే తెలీదు సో ఎక్కడైతే మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అక్కడకు నీట్గా వెళ్ళాలి ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇలా రెడీ అవ్వాలని పిల్లలకు తెలుస్తుందా అంటే తెలీదు వాళ్ళు ఎవరిని చూసి డిసైడ్ అవుతారంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ బిహేవియర్ను వాళ్ళు ఇలా రెడీ అవుతున్నారు సో నేను కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా ఉండాలి అని పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూసి నేర్చుకోవడం వాళ్ళు ఒకవేళ అబద్ధాలు చెప్పకుండా మంచిగా ఉన్నట్లయితే పిల్లలు కూడా అలాగే ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ బిహేవియర్ అనేది పిల్లలపైన ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది వాళ్ళు ఎప్పుడు గొడవ పడుతూ ఉంటే ఇంట్లో పిల్లల మైండ్ సెట్ కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఈ గొడవ పడడం వల్ల వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా జరగకుండా సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ కూడా సరిగ్గా జరగకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఫ్యామిలీ కాకుండా మిగిలినవన్నీ సెకండరీ సోషలైజేషన్
ఇంకా మీడియా మీడియా అంటే ఇంటర్నెట్ రేడియో టెలివిజన్ మ్యాగజైన్ న్యూస్ పేపర్ వీటన్నిటి నుంచి కూడా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అన్న విషయం పిల్లలు మైండ్ సెట్లో ఫిక్స్ అవుతారు సో ఈ రకంగా సొసైటీ నుంచి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కషన్స్ చేయడం వల్ల కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం వల్ల వివిధ కల్చర్స్ ఉన్న పిల్లలు పక్కలో కూర్చోవడం వల్ల ఒకరి కల్చర్ అనేది ఇంకొకరికి తెలుస్తుంది మీ ఇంట్లో ఏం చేశారు మీ ఇంట్లో ఎలాంటి రూల్స్ ఉన్నాయి అని పిల్లలు మాట్లాడుతూ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ రకంగా ఉన్నారు ఒక్కొక్కరి విధానం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు ఏం ఫుడ్ తిన్నావు ఇలా పిల్లలు మాట్లాడుకోవడం వల్ల వాళ్ళ కల్చర్ అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి తెలుస్తుంది ఇలా వాళ్ళ సోషలైజేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్కూల్ కూడా స్కూల్లో వల్ల స్కూల్ వల్ల వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల యాక్టివిటీస్ జరపడం వల్ల వాళ్ళ సోషలైజేషన్ అనేది మెరుగుపడుతుంది ఇప్పటి వరకు థియరీ చూసాం కదా ఇప్పుడు సీటెడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ పైన ఎలా అడుగుతున్నారు అన్నది చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ సోషలైజింగ్ ఏజెన్సీ మనం ప్రైమరీ సోషలైజింగ్ ఏజెన్సీ అంటే ఏమని తెలుసుకున్నాం ఫ్యామిలియా స్కూల్ గవర్నమెంట్ మీడియా ఏమవుతుందన్నాం ఫస్ట్ పిల్లవాడు ఎవరి నుంచి నేర్చుకుంటారంటే వాళ్ళ తల్లి యొక్క గర్భం నుంచి బయటపడ్డ తర్వాత ఎక్కువగా ఎవరితో గడుపుతారు ఫస్ట్ అంటే ఫ్యామిలీతో కాబట్టి ఫ్యామిలీ అనేది ప్రైమరీ సోషలైజింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇందులో సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది పిల్లల యొక్క సోషలైజేషన్లో అంటే స్కూల్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ సోషలైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ప్రైమరీ సోషలైజింగ్ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ స్కూల్ ఈజ్ ఏ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ అండ్ పీర్ ఆర్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ పీర్స్ ఆర్ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఏ సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ ఫ్యామిలీ అండ్ మాస్ మీడియా బోత్ ఆర్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ అండ్ మాస్ మీడియా అనేది ఇద్దరు సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ అనుకున్నామా మనం ఫస్ట్ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ అనేది ఫ్యామిలీ అనుకున్నాం ఇంకా మిగిలినవన్నీ సెకండ్ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ ఇక్కడ ఏమన్నారు ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ కూడా ఏమన్నా ఫ్యామిలీ అన్నాం కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది పీర్స్ ఆర్ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఏ సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ అన్నాం ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ అనేది పీర్స్ అవుతుందా అంటే రాంగ్ ఫ్యామిలీ అని మనం అనుకున్నాం ఇక్కడ స్కూల్ అన్నారు ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ సో ఇది కూడా రాంగ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి స్కూల్ అనేది సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ ఫ్యామిలీ అనేది ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ ఇందులో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి సోషలైజేషన్కి సంబంధించి అని అన్నారు అర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఇంటెన్స్ అండ్ మోస్ట్ క్రూషియల్ సోషలైజేషన్ అర్లీ చైల్డ్హుడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఫర్ సోషలైజేషన్ అని అన్నారు సోషలైజేషన్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ వీఆర్ అడల్ట్స్ అండ్ దెన్ యూజువలీ స్టాప్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ అండ్ అవర్ కల్చర్ బై దట్ టైమ్ సోషలైజేషన్ వాళ్ళు పెద్ద అయ్యే వరకు మాత్రమే జరుగుతుంది ఆ తర్వాత స్టాప్ అయిపోతుందని ఇక్కడ అన్నారు ఆల్ కల్చర్ యూజ్ ద సేమ్ టెక్నిక్ టు సోషలైజ్ దర్ చిల్డ్రన్ అన్ని కల్చర్స్లో ఒకే రకమైన టెక్నిక్ ఉంటుంది సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో అని అన్నారు నెక్స్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ మీరు ఇందులో ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగారు అన్నది కూడా కామెంట్లో కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్ ఆల్ కల్చర్స్ యూజ్ ద సేమ్ టెక్నిక్ టు సోషలైజ్ దర్ చిల్డ్రన్ అన్ని దగ్గర ఒకే రకమైన టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తారా సోషలైజేషన్ జరగడానికి అంటే కాదు వివిధ కల్చర్స్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ సోషలైజేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి కొన్ని కల్చర్స్లో ఒక రకంగా జరిగితే ఇంకో కొన్ని కల్చర్స్లో ఇంకొక రకంగా జరగచ్చు ఈ రకంగా ఏ కల్చర్లో ఒకే రకమైన రూల్స్ ఉండవు ఒక్కొక్క విధానం ఒక్కొక్క సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆల్ ఆఫ్ అబో అన్నారు థర్డ్ ఆప్షన్ రాంగ్ అయినప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ అబో అన్నది కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ సోషలైజేషన్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ వీఆర్ అడల్ట్స్ అండ్ దెన్ స్టాప్స్ అంటే ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు అయ్యే వరకు సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత స్టాప్ అయిపోతుంది అన్నారు అలా జరుగుతుంది అంట
టూ టు సిక్స్ ఇయర్స్ అని చెప్తాం ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ అనేది లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ అని మనం తెలుసుకున్నాం సెన్సిటివ్ పీరియడ్ అంటాం దీన్ని లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ స్టేజ్లో పిల్లలు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు ఒంటరిగా ఆడుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఎప్పుడైతే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవడం ఇంటరాక్షన్స్ జరపడం కోఆపరేటివ్ ప్లే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా ఆడుకోవడం వల్ల వాళ్ళలో ఎక్కువగా సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ స్టేజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సోషలైజేషన్ ఇంక్లూడ్స్ కల్చరల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఈ సోషలైజేషన్ వల్ల కల్చరల్ ట్రాన్స్మిషన్ కల్చర్స్ అనేవి ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకుంటారు అని అన్నారు ఇంకా మరియు ఏం జరుగుతుంది అంటే డిస్కరేజెస్ రిబెలియన్ ఈ సోషలైజేషన్ సాంఘీకరణం అనేది డిస్కరేజెస్ రెబిలియన్ అంటే వాళ్ళు ప్రశ్నించే తత్వాన్ని తగ్గించేస్తుంది డిస్కరేజ్ చేస్తుంది అవతలి వాళ్ళు ఏం చెప్పినా అది వినేటట్టు ఉంటుంది అవతలి వాళ్ళను ఆపోజ్ చేయరు ఈ సోషలైజేషన్ వల్ల అన్నారు ఇంకా దీనివల్ల ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ అనేది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఫిట్స్ చిల్డ్రన్ ఇంటూ లేబుల్స్ వాళ్ళకు ఒక లేబుల్ ఇచ్చేస్తారు ఎలా అంటే ఒక పిల్లవాణ్ణి నువ్వు మంచి నువ్వు చెడు అన్నట్లు వాళ్ళకు లేబుల్స్ లేబుల్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళకు ఒక నేమ్ ఇచ్చేయడం నువ్వు బ్యాడ్ నువ్వు గర్ గుడ్ అన్నట్టు ఒక పిల్లవాణ్ణి బ్యాడ్ గుడ్ లేకపోతే ఇంటెలిజెంట్ ఈ రకంగా డల్ స్టూడెంట్ ఇలా వాళ్ళకు లేబుల్స్ ఇవ్వడానికి సోషలైజేషన్ అని అంటాం ఈ సోషలైజేషన్ ప్రా ప్రాసెస్లో ఇలా లేబుల్స్ ఇవ్వడం అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ప్రొవైడ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫిట్స్ చిల్డ్రన్ ఇంటూ లేబుల్స్ పిల్లలకు లేబుల్స్ ఇవ్వడం అంటే నువ్వు మంచి చెడు అని వాళ్ళ మెంటాలిటీని డిసైడ్ చేయడం సోషలైజేషన్ అనేది కాదు డిస్కరేజెస్ రెబిలియన్ ఆ పిల్లల్లో ప్రశ్నించే తత్వం తగ్గిపోతుందా సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల అంటే కాదు ప్రొవైడ్స్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ మరియు ఇక్కడ ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని అన్నారు సోషలైజేషన్ వల్ల సోషలైజేషన్ వల్ల ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కూడా పెరుగుతుంది కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇక్కడ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి డిఫరెంట్గా పర్సనాలిటీ అనేది వాళ్ళ పర్సనాలిటీ షేప్ అవుతుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అనేది డెవలప్మెంట్లో ఒక భాగం మాత్రమే కానీ సోషలైజేషన్ వల్ల డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కంటే ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ నేచర్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ ఎటువంటి క్లాస్ రూమ్ అనేది ఉండాలి సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మంచి సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఉండడానికి అంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలా లవ్వింగ్ అండ్ సింపథటిక్ నార్మల్ నన్ ఆఫ్ ది అబ్బు క్లాస్ రూమ్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటే పిల్లల్లో సోషలైజేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది పెరుగుతుంది అని అంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నప్పుడు సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ మంచిగా ఉంటుందా అంటే ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి ఒకరి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకరు షేర్ చేసుకోలేరు ఒకరి థాట్స్ ఒకరు షేర్ చేసుకోలేరు ఇంకా కల్చరల్ కూడా ఒకరి కల్చర్ గురించి ఇంకొకరికి తెలియదు సో స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇంటరాక్షన్ జరపడానికి వీలు కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ లవ్వింగ్ అండ్ సింపథటిక్ ఒకరికి ఒకరికి లవ్వింగ్ ఒకరి నుంచి ఒకరు మంచిగా వాళ్ళతో ప్రేమ భావంతో ఉండాలి ఒకరికి ఒకరు ఫ్రెండ్స్ లాగా పిల్లల్లో ఇంకా సింపథటిక్ అంటే అవతల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ను అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ మైండ్ సెట్కు తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకొని సానుభూతితో మెలగడం వల్ల సోషలైజేషన్ ఇం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నార్మల్గా నార్మల్గా అంటే ఎలాంటి విషయాలు ఉండకుండా నార్మల్గా ఉండడం వల్ల సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే జరగదు నన్ ఆఫ్ ది అబ్బో అనేది కూడా రాంగ్ ఇక్కడ లవ్వింగ్ అండ్ సింపథటిక్ ఒకరికి ఒకరు ప్రేమానుభూతితో ఇంకా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ షేర్ చేసుకుంటూ సహాయం చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఈ సోషలైజేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్స్ యాటిట్యూడ్స్ టువర్డ్స్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆర్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద యాటిట్యూడ్స్ టూ పిల్లల యొక్క యాటిట్యూడ్స్ వివిధ రకాల గ్రూప్స్ వివిధ రకాల జాతుల
అలా ఉండే స్వభావం అనేది నేర్చుకుంటారు అని అడిగారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచా పీర్స్ నుంచా మాస్ మీడియా నుంచా సిబ్లింగ్స్ నుంచా పిల్లల యాటిట్యూడ్ అనేది వివిధ జాతుల పైన వివిధ క్యాస్ట్ పైన వేరే కులాల పైన వేరే మతాల పైన ఎలా డిసైడ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ పైన అంటే ఎవరి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందంటే పేరెంట్స్ యాటిట్యూడ్ అని చెప్పొచ్చు మనం పిల్లలు ఫస్ట్ ఎవరి నుంచి నేర్చుకుంటారన్నారు ఫస్ట్ టీచర్ ఎవరంటే ఇక్కడ పేరెంట్స్ సో పేరెంట్స్ ఏజ్ చెప్తే అది కరెక్ట్ అనుకోవడానికి పిల్లలకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ఎవరైనా వేరే జాతి వాళ్ళని కానీ వేరే కులం వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళు చీ వీళ్ళు మంచి కులం కాదు వీళ్ళకు దూరం ఉండాలి ఈ రకంగా అనుకుంటే పిల్లలు కూడా ఏం చేస్తారు నేను కూడా వీళ్ళకు దూరం ఉండాలి అని ఆలోచనలో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం అలాంటి పనులే చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ నువ్వు వేరే వాళ్ళ ఫుడ్ తినకు వేరే వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకోకు ఇలా చెప్తే పిల్లవారు వేరే వాళ్ళ నుంచి ఏం తీసుకోకుండా లంచ్ చేసే టైంలో కానీ వాళ్ళ నుంచి దూరం ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు ఇలా వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ టీచర్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఎవరి నుంచి ఈ యాటిట్యూడ్ పిల్లలు నేర్చుకుంటారంటే ఏ ఎవరితో ఎలా మెల్లగాలి ఏ జాతి వాళ్ళతో అందరినీ గౌరవించాలా లేదా అని పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి నేర్చుకుంటారు ఒకవేళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మంచిగా చెప్పినట్లయితే అందరినీ గౌరవించాలి వేరే జాతుల వాళ్ళని కూడా అని వాళ్ళ పేరెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకు నేర్పిస్తే వాళ్ళు కూడా ఆ రకంగా అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా వాళ్ళ పీర్స్ అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా అంత మెచ్యూర్ మైండ్ అనేది ఉండదు వివిధ రకాల జాతులు వేరే వాళ్ళను ఇలా చూడాలని ఇంకా వాళ్ళకు అలా అంత వేరే వాళ్ళను భేదభావంతో చూడడం ఈ స్టేజ్లో ఉండదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి మాస్ మీడియా మీడియా కన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరిది ఉంటుంది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తే అది కరెక్ట్ అని వినడానికి చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ మైండ్ ఎవరు డిసైడ్ చేయొచ్చు పేరెంట్స్ డిసైడ్ చేయొచ్చు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఇంకా ఒకటి అంటారు సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ వాళ్ళ అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చూపారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా పెద్దగా వీటి గురించి అంత అవగాహన ఉండదు ఈ ఎతని గ్రూప్స్ జాతుల గురించి వివిధ రకాల మతాల గురించి వాళ్ళు ఎక్కువగా పేరెంట్స్ పైన పేరెంట్స్ ఏం చేస్తే అది చేస్తారు అనుకుంటారు ఒక నానుడి ఉంది ముక్క వంగనేది మానయ్య వంగుతుందా అని అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ రకంగా మనం డిసైడ్ చేస్తే ఆ పిల్లలను ఎలా డిజైన్ చేస్తే వాళ్ళ మైండ్ను ఆ రకంగా ఉంటారు పెద్ద అయ్యాక వాళ్ళ మైండ్ సరిగ్గా ఒకవేళ సరిగ్గా వాళ్ళు బ్యాడ్గా ఉన్నట్లయితే పెద్ద అయ్యాక చేంజ్ చేయడం కుదరదు వాళ్ళకు గుడ్గా ఉండడం బ్యాడ్గా ఉండడం వాళ్ళకు మంచి ఆలోచనలు నేర్పడం మంచి విధానాలు నేర్పడం అనేది చిన్నప్పుడే జరుగుతుంది కాబట్టి పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పేరెంట్స్ యాటిట్యూడ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ప్లే వెన్ రిఫర్డ్ టు సోషలైజేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ కోఆపరేటివ్ ప్లే అంటే ఏంటి సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారు ప్లేయింగ్ వితౌట్ రిగార్డింగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ చిల్డ్రన్ వేరే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఆడుకోవడమా సెవరల్ చిల్డ్రన్ ప్లేయింగ్ విత్ ద సేమ్ మెటీరియల్ బట్ ఈచ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ సపరేట్లీ చాలామంది పిల్లలు ఆడుతుండడం కానీ ఇక్కడ ఎవరి మెటీరియల్తో వాళ్ళు ఆడుకోవడం ప్లేయింగ్ లూజ్లీ ఆర్గనైజ్డ్ గేమ్స్ లూజ్లీ ఆర్గనైజ్డ్ గేమ్స్ అనేవి కోఆపరేటివ్ ప్లే అవుతుందా అజ్యూమింగ్ అసైన్డ్ రోల్స్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ అచీవింగ్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ప్లే ఒకరితో ఒకరు ఇంటరాక్షన్ జరపడం వల్ల లాస్ట్ గోల్ రీచ్ అవ్వడం కోఆపరేటివ్ ప్లే అవుతుందా చూడండి ప్లే ఈ ఆడుకోవడం అనేది పిల్లల్లో ఏ రకంగా జరుగుతుందంటే పిల్లల్లో ఫస్ట్ సొలిటరీ ప్లే అంటే వాళ్ళు ఒంటరిగా ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు ఆ తర్వాత ప్యారలల్ ప్లే స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కోఆపరేటివ్ ప్లే ఈ సొలిటరీ ప్లే అంటే వితౌట్ రిగార్డింగ్ ఇన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ చిల్డ్రన్ వేరే వాళ్ళ ఇన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా పిల్లలు ఒంటరిగా ఆడుకుంటారు దీన్ని సొలిటరీ ప్లే అంటారు ఈ ప్యారలల్ ప్లే అంటే వేరే వాళ్ళను పక్క పిల్లలను చూసి ఆడుకుంటారు కానీ వాళ్ళ టాయ్స్ కానీ వాళ్ళ మెటీరియల్ కానీ ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చుకోవడం పుచ్చుకోవడం అనేది జరగదు ఎవరంతకు వాళ్ళే సపరేట్గా ఆడుకుంటారు కానీ వేరే పిల్లలు ఎలా ఆడుతున్నారు చూసి ఆడడం పిల్లలతో కలిసి ఆడడం వాళ్ళు ఆడుతున్నప్పుడు అలా చేస్తారు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ మెటీరియల్ కానీ
అజ్యూమింగ్ అసైన్డ్ రోల్స్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ అచీవింగ్ గోల్స్ ఒక గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఒకరి పైన ఒకరు డిపెండ్ అవుతారు ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకుంటారు ఇంటరాక్షన్స్ జరుపుతారు సో దీన్ని కోఆపరేటివ్ ప్లే అంటారు ఒకరికి ఒకరు కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ సహాయం చేసుకుంటూ ఈ ఆట ఆడతారు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఒక ఇల్లు కట్టడం ఆడుతున్నారు అనుకుంటే పిల్లలు అందులో వాళ్ళు ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటారు వారికి ఒకరు ఇటుక తేవడం లేకపోతే ఇసుక తేవడం ఒకరు పుల్లలు తీసుకురావడం ఇంకొకరు ఆకులు తేవడం ఇలా నేను ఈ పని చేస్తాను ఈ పని చేయని వాళ్ళు దాన్ని షే షేర్ చేసుకుంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పని చేస్తారు చేసి లాస్ట్కి ఏం చేస్తారు వాళ్ళ గోల్ రీచ్ అవుతారు అంటే ఇల్లు కట్టడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల వాళ్ళలో ఇంటరాక్షన్స్ జరగడం వల్ల ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఈ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తారు దీన్ని కోఆపరేటివ్ ప్లే అంటారు ఇక్కడ ఈ ప్యారల్ ప్లేకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీడియో గేమ్స్ అంటే వీడియో గేమ్స్లో ఒకరు మొబైల్స్ ఒకరు వాడుకోవడం ఇంకొకరు టాయ్స్ ఒకరు వాడుకోవడం జరుగుతుంది అంటే లేదు ఎవరి గేమ్ వాళ్ళే ఆడుకుంటారు కానీ అందరూ ఆడుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ వాళ్ళ మెటీరియల్స్ అనేవి ఒకరి నుంచి ఒకరు ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ స్కూల్స్ హాఫ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ హిడెన్ కరికులం విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హిడెన్ కరికులం అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి సోషలైజేషన్ ప్రకారం స్కూల్స్లో హిడెన్ కరికులం ఉంటుంది అందులో ఏముంటుంది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అంటే నెగోషియేటింగ్ అండ్ రిసిస్టింగ్ సోషలైజేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ త్రో దేర్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ద్వారా చర్చలు జరపడం వల్ల ఇంకా సోషలైజేషన్ను స్టాప్ చేయడం అనేది ఈ హిడెన్ కరికులం అవుతుందా టీచింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ యాటిట్యూడ్స్ టీచ్ చేయడం అసెస్మెంట్ చేయడం ఈ వాల్యూస్ని యాటిట్యూడ్స్ అనేది వాళ్ళకున్న విలువలను వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ని అసెస్మెంట్ చేయడం దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది హిడెన్ కరికులం అవుతుందా ఫోర్సబుల్ లెర్నింగ్ వాళ్ళకు ఫోర్స్తో నేర్పించడం థింకింగ్ అండ్ బిహేవింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ వేస్ బై ఇమిటేటింగ్ పీర్స్ అండ్ టీచర్స్ వాళ్ళ బిహేవింగ్ను ఇమిటేట్ చేయడం అనేది ఈ సోషలైజేషన్లో హిడెన్ కరికులం అవుతుందా ద ఇన్ఫార్మల్ క్యూస్ అబౌట్ సోషల్ రూల్స్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ సో ఇన్ స్కూల్ త్రూ ఇంటరాక్షన్ అండ్ మ్యాటర్ అనేది సోషలైజేషన్ అవుతుందా ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్స్ జరపడం వల్ల వాళ్ళకు సొసైటీ గురించి నేర్పించడం అనేది హిడెన్ కరికులం అవుతుందా అని అన్నారు చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెగోషియేటింగ్ అనేది వాళ్ళకు చర్చలు జరపడం సోషలైజేషన్ను రెసిస్ట్ చేయడం అనేది అస్సలు సోషలైజేషన్ కాదు సోషలైజేషన్ను ఆపోజ్ చేయడం సోషలైజేషన్ ఎలా అవుతుంది సో ఇది రాంగ్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ని వాల్యూస్ని అసెస్మెంట్ చేయడం అనేది కూడా సోషలైజేషన్లో హిడెన్ కరికులం కాదు ఫోర్సబుల్ లెర్నింగ్ ఫోర్స్తో నేర్పించడం అనేది సోషలైజేషన్లో హిడెన్ కరికులం కాదు ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అని మనం చెప్పినట్లయితే ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే మనం చదువుతున్నామో దాన్ని ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం ఎలా అంటే దీనికి ఒక కరికులం ఉంటుంది ఒక పాఠ్య ప్రణాళిక అనేది ఉంటుంది ఈ లెసన్ నేర్పించాలి ఈ విలువలు పిల్లల్లో పెంపొందించాలి ఈ రకంగా టీచింగ్ చేయాలని ఒక రకమైన విలువలు వాళ్ళ కరికులం ఈ రకంగా చేయాలి అని యూనిట్ ప్లాన్ ఇయర్ ప్లాన్ ఒక ప్రణాళికతో ఉండేదాన్ని ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు మనం చూస్తాం ఇంటర్ డిగ్రీ టెన్త్ ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి చేసిన తర్వాత ఇంకొకటి చేయడానికి వీలవుతుంది ఈ రకంగా ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇవన్నీ ఉండవు ఎలా ఉంటాయంటే ఓన్లీ విలువలు పెంపొందించడం మాత్రమే ఉంటాయి ఇక్కడ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నది ఉండదు ఎలా అంటే కొన్ని మత ప్రచారాలు జరుగుతుంటాయి మత కానీ ముస్లిం కానీ ఇప్పుడు వాటిలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అని ఉంటుందా అంటే లేదు వాళ్ళలో ఏ రకంగానైనా విలువలు పెంపొందిస్తారు కానీ వాళ్ళ కరికులం అనేది ఒక పాఠ్య ప్రణాళిక అనేది సపరేట్గా ఉండదు దీన్ని ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు ఇక్కడ హిడెన్ కరికులం అంటే కరికులం లేదు వాళ్ళకు ఒక పాఠ్య ప్రణాళిక లేకుండా మనం సో స్కూల్స్లో వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్స్ జరపడం వల్ల వాళ్ళలో ఇల్ విలువలు అనేవి పెంపొందిస్తాం సో ఈ రకంగా విలువలు పెంపొందించడం అనేది దానికి సపరేట్ కరికులం లేకుండా పిల్లల్లో ప్రేయర్ చెప్పేటప్పుడు కానీ వాళ్ళకు నైతిక విలువలు చెప్పడం వీటన్నిటికీ కరికులం ఉండదు దీన్ని హిడెన్ కరికులం సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్కు అవన్నీ ఉపయోగపడతాయి ఇంకా యాక్టివిటీస్ చేయించడం క్లబ్స్ కానీ 
కల్చరల్ క్లబ్స్ కానీ ఇవన్నీ కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చెయ్యరు వాళ్ళకు యాక్టివిటీస్ ఇవ్వడం వాళ్ళతో గ్రూప్ యాక్టివిటీ కానీ ఇవన్నీ ఈ హిడెన్ కరికులంలో భాగంగా చెప్పొచ్చు ఇంటరాక్షన్స్ మ్యాటర్స్ అనేవి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలిగారు అనేది కామెంట్ చేయండి మీరు ఈ పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి ఇంకా దీనికి సంబంధించి ప్రీవియస్ వీడియోస్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్ హెరిడిటీ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా అవి కూడా కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి లింక్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి